रहा क्या कुछ कहना चाहेंगे जिंदगी में कुछ सीख रहा हूँ सीख सीख के आगे बढ़ रहा हूँ ये तो शुरुआत थी आप सबका साथ रहा तो इतिहास लिख रहा हूँ दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आपका साथी जिस तरह आपने मैंने आपने मुझे सुना मैंने आपको सुनाया मैं हूँ आर एन मिश्रा आर एन मिश्रा द्वारा एम फिल्म प्रोडक्शन जो कंपनी है अनेकों वर्षों से लगातार डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र में कार्य कर रही अब अगला पड़ाव हमारा बॉम्बे में है जो आपने देखा श्री नारी सम्मान ये महान अवसर हमें आप सभी मीडिया बंधुओं के आशीर्वाद से सहयोग से मिला इसके मीडिया पा जो हमारे पी थे मिस्टर शैलेश पटेल जी जिन्होंने मेरे साथ हर कदम पर मुझे सहारा दिया अपना साथ दिया और आज जो ये कार्यक्रम सफल हुआ है तो आप सभी का प्यार आशीर्वाद है किसी ने मुझे कहा था कि कार्यक्रम तो बहुत से प्लान होते हैं कुछ पेपर में रह जाते हैं तो आप सभी के प्यार आशीर्वाद से ये सफल हुआ इस सफल कार्यक्रम को आप सभी के आशीर्वाद से ही सफलतापूर्वक आज किया गया थैंक यू सो मच लव यू कई नाम गेस्ट भी आए थे पायल घोष जी आए सनी चोपड़ा जी आई थी ये सौभाग्य हमारा कि बॉम्बे में मैं पहला कार्यक्रम तो आठ से दस सेलिब्रिटीज आए थे सलीन चोपड़ा आए थे फैजल खान आए थे स्नेहा वाघ आई थी मानसी मानसी नायक आई थी और पायल घोष पायल घोष और घोष सोमा घोष और अनेकों बी एन तिवारी जी सिया राम आर मिश्रा जी देवान्ना जी अग्नेश मैडम जी काफी सभी के प्यार और आशीर्वाद से मेरा कार्यक्रम सफल हुआ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी मिसेस पूजा की थी पूजा जी इस शो की आइडल थी जिन्होंने इस कार्यक्रम को पी प्लान किया मैंने उनके विचारों को आपके समकक्ष रखा थैंक यू सो मच ऑल लव यू ऑल फ्रेंड थैंक यू थैंक यू वैसे तो सब लोग बोलते आए हैं कि नारी सम्मान करने के लिए एक दिन का वेट क्यों करे तो ऐसा लगता है कि इट्स ट्रू बट कभी कभी अप्रिसिएशन हर चीज में अच्छा ही होता है तो नारी सम्मान भी अच्छा ही होता है जहाँ पे आप अलग अलग क्षेत्रों की औरतों को नारियों को सम्मानित करते हैं एंड एक प्राइड वाली फीलिंग भी आती है कि ऐसा आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट मैं भी हूँ उस लीग में जहाँ आज की आज के दौर में नारी को एक शक्ति माना जाता है आप बहुत सारी महिलाओं को इंस्पायर करती हैं लेकिन आपके लाइफ में ऐसी कोई महिला है जो आपको इंस्पायर करती है ऑफकोर्स माई मॉम मेरी माँ मुझे इंस्पायर करती है बहुत ज़्यादा मैंने बचपन से उसे कभी मतलब हर किसी का अपना एक संघर्ष होता है तो उसको कभी हताश होते हुए नहीं देखा हमेशा उसे मूव ऑन होते हुए देखा है हमेशा ज़िंदगी में आ, हमको भी उसने शायद यही सिखाया है तो आज यस शी इज़ माई इंस्परेशन यस मेरी एक बहुत ही जल्द वेब सीरीज शुरू होने वाली है uh, जो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मतलब ओ डी डी पे दिखेंगी आई थिंक वेरी सून दैट विल बी देर विच इज बेस्ड ऑन क्रिकेट सो या इट इज इंटरेस्टिंग जैसे ही जाना चाहूंगा श्री नारी सम्मान 2021 से आपको सम्मानित किया गया है जी। क्या कहना चाहेंगे कितनी खुशी मिल रही है आर्यन जी के बारे में जो ऑर्गेनाइजर इस नारी सम्मान बहुत ही स्पेशल फीलिंग है और आई एम सो हैप्पी टू बी हियर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आ, मुझे इनवाइट किया गया और इससे सम्मानित किया गया और अभी हम वुमेन्स डे मना रहे थे पर हर दिन जो है हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए औरतों की और जिन जिन औरतों ने अचीव किया है उन्होंने कितनी मुश्किल से अचीव किया है बहुत ही बड़ी बात है और इस तरह से खड़े होकर यू नो स्टेज पर जब सम्मानित किया जाता है बहुत ही स्पेशल फीलिंग है और यू नो मेरे पापा भी यहाँ पर है मेरे साथ और यू नो मैंने उनके हाथ में ये दिया और बहुत ही स्पेशल फीलिंग है आई एम वेरी हैप्पी टू बी आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी महिला है जो आपको इंस्पायर करती है मेरी मॉम ही है जो मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती हैं और कभी कभी वो मुझे इतना डांटती हैं कि मुझे मुझे चिड़ होने लगती है कि मुझे मत डांटो लेकिन बचपन से लेकर आज तक उन्होंने डांट इसलिए लगाई है ताकि मैं आगे लाइफ में और इम्प्रूव कर सकूं अब जैसे एक किस्सा मैं आपको बताती हूँ जब मेरे पेरेंट्स को पता चला था कि मैं गा सकती हूँ दैट यू नो आई कैन सिंग आई कैन डांस तो मेरे पेरेंट्स जो है मेरे जो भी घर में गेस्ट आते थे उनके सामने कहते थे बेटा गा के बताओ बेटा डांस करके दिखाओ मुझे तब इतनी चिड़ाती थी कि क्यों मुझे ये बोला जाता है कि जब भी कोई गेस्ट आए मुझे टेंशन होने लग जाए कि अब गाना गाना पड़ेगा और डांस करना पड़ेगा बट आज वो मैं रियलाइज करती हूँ कि वो इसलिए कहा जाता है इसलिए किया जाता है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और उसकी वजह से जब मैं पहली बार स्टेज पे गई मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी इतना सपोर्ट किया है मेरे फैमिली ने मेरा तो अगर पूछा जाए एक इंसान जो मुझे इंस्पायर करता है डेफिनेटली माई मॉम वो बहुत ही फन लविंग गाना है और अनूप जी ने भी गाया है और एक अलग अंदाज वाला गाना है जो हम दोनों ने साथ में गाया है इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग और जल्दी पिक्चराइज भी होने वाला है लेकिन उसमें मैं और अनूप जी रोमांस नहीं कर रहे हैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ इसीलिए गाना रोमांटिक है पिक्चराइज किसी और पे होगा लेकिन अनूप जी और मैं हम दोनों एक रोमांटिक गाना डेफिनेटली कर रहे हैं साथ
ठीक है थैंक यू सम्मान में आकर के मैं खुद को सम्मानित महसूस कर रहा हूँ बहुत अच्छा लगा नारियों का सम्मान होना चाहिए समाज में चाहे किसी भी रूप में सम्मान होता है तो पुरुष का उसमें सम्मान बढ़ता है और इसलिए मैं साथ में एक नारी को साथ में लेकर आया जो अपकमिंग स्टार है कीरत जी उनके साथ ही आया हमके शायद इनकी फ़ोटो खींचने के चक्कर में लोग मेरा भी खींच लें तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सीने एम्प्लाइज का प्रेसिडेंट हूँ यहाँ से फिल्म इंडस्ट्री पूरी संभाली जाती है जी मुझे बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मुझे सत्तर साल के इतिहास में पहली बार पूरी टीम हमारी निर्विरोध चुनी गई है उसके खिलाफ किसी नए नामांकन पत्र नहीं भरा ऐसा लगता है कि शायद हम अपना काम ठीक ठाक कर रहे हैं तो लोग आगे भी चांस देते रहेंगे हम कोशिश करेंगे कि निर्विरोध का सिलसिला जारी रहे और हम अच्छे काम करते रहें सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी आप सभी ने मुझे यहाँ पे बोलने का जो मौका दिया है आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है हर एक नारी के लिए और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मिस्टर तिवारी सर जी का जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि इन्होंने मुझे अवॉर्ड दिया कि मैं आने वाले टाइम में एक सुपर स्टार बनूँ इंडस्ट्री में एक अच्छा काम करूँ अपनी एक पहचान बनाऊँ और मिस्टर आर्यन जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी एग्नेस मैम का सो so, आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है मैं यही कहना चाहूँगी कि जो ये दिन है सिर्फ एक सिटी में नहीं मनाना चाहिए ये पूरे वर्ल्ड में मनाया जाना चाहिए ताकि जहाँ पे सभी नारी को आगे आने का मौका मिले अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिले क्योंकि इससे क्या है कि हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि पूरा समाज पूरे समाज के लोग हमारे साथ हैं ताकि हम कुछ करके दिखाएँ अपने सो so, बस मैं आप सभी का ये धन्यवाद करना चाहूँगी थैंक यू सो मच आपके लाइफ में ऐसी कौन सी महिला है जो आपको इंस्पायर करती है मेरी लाइफ में तो बहुत सारी महिलाएं जो मुझे इंस्पायर करती है मेरे घर में ही माशाल्लाह बहुत सारी औरतें ज़्यादा है पता है कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं प्रेगनेंट क्यों नहीं हो सकता मतलब ना आई टू थिंक मैं पेरेंट्स पर क्यों नहीं जा सकता बट आई थिंक आधी जात की शायद उतनी औकात नहीं है जो इतना सब कुछ छेल सके उसके बाद में भी बहुत सारा है ना जिंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा सके सो आई थिंक नारियों का सम्मान एक दिन नहीं हमेशा होना चाहिए ओके और यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारी महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है तो आज के टाइम में वो कितना इम्पोर्टेंट है महिलाओं को सम्मान देना और जोमेटो का वीडियो <laughs> जोमेटो का वीडियो देखने के बाद तो पता नहीं बट खैर नहीं ऐसा नहीं है बस ठीक है औरतों का सम्मान होना चाहिए आई थिंक बहुत सालों से उन्हें उनका हक नहीं मिलता है तो अभी कहते हैं ऐसे कोरोना वायरस चल रहा है ऐसे ऐसे लग रहा है कि दुनिया ख़त्म होने वाली है तो आई थिंक उससे पहले ही शायद जितना आप सम्मान कर सकते हो करो क्योंकि आखिरकार उन्हीं ने आपको इस दुनिया में लाया है सो आई थिंक यू शुड रेस्पेक्ट आप जब इंजर्ड हुए थे उसके बाद अब हम जो है बहुत सारे आपके डांसिंग के वीडियोज़ देख रहे हैं अच्छा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है आपके अगर शेयर करना चाहिए यस मैं एक डांस बेस्ड वेब सीरीज करने वाला हूँ होपफुली उसके अनाउंसमेंट बहुत जल्दी ऑफिशियली करूँगा सो लेग इंजरी के बाद मैं एक डांस बेस्ड वेब सीरीज करना मेरे लिए एक अचीवमेंट टाइप है क्योंकि डांसर हूँ तो यू नो डांस हमेशा कनेक्शन में रहेगा सो आई एम एक्साइटेड एंड आई विल इट्स थैंक यू थैंक यू इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए अवार्ड मिला है तो एक नारी रहने का जो गर्व है मुझे हमेशा रहेगा और मैं चाहती हूँ कि हमारी आगे की पीढ़ियाँ जो यंग गर्ल से यंग वमेन और आगे जो अपनी ज़िंदगी और आगे बढ़ाएंगी उन लोग के लिए ये एक मतलब बूस्टिंग पावर है जो हमारे हाथ में है कि वो भी आगे बढ़ें नाम कमाएं और ऐसे ढेर सारे अवार्ड लेके चलें थैंक यू सो मच इन अल क्लब I am a president of Inner Wheel Club of Bombay Film City and we work towards women empowerment. This year is Lead the Change and we have done a lot of projects for cancer, HIV patients and the home for the aged which are all women. Thank you so much for having me here. I thank magistrate Helen Fonseca for introducing me to this beautiful gathering and we rock. We will do work for the society. in a wheel club of bombay film city will work for the women empowerment thank you iron lady the siren beta ho jo pure hindustan mein nariyon ko samman kiya jaye ye nari hamari maa hai nari hamari bahan hai 
और नारी देखने ज़्यादा पुरुष से कोई कम नहीं है हर जगह नारियाँ हैं तो नारी को सम्मान देना बहुत बड़ी बात है हम तो बोलेंगे हमारे कजिन वाइफ को कि पहले तो दिल्ली में सम्मान देते थे हरियाणा में दिए हमारी उनकी बात हुई तो मैं बोला ठीक है अब आओ मुंबई में भी एक बार ऐसा प्रोग्राम करो तो हमारी बहन हिरन फर्नाडी जो धर्म की बहन है जूंगरी गौर के ये मजिस्ट्रेट है और काफ़ी फिल्म में भी काम कर चुकी है इनसे भी हमारा बातचीत हुआ बोले ठीक है भाई हम आएँगे यही हम तो सबको सम्मान करते हैं सबको चाहते हैं नारियों को सम्मान होना चाहिए हमको बहुत खुशी मिली है नारी सम्मान दो हज़ार के लिए यस क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले नारी सम्मान जो यहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया है क्या कहना चाहेंगे कितना ज़रूरी है इस समय नारी का सम्मान करना और नारी को सम्मान देना नहीं नहीं बहुत ज़रूरी है आप जो नारी को सम्मान दे रहे मतलब तो नारी को एक प्रोत्साहन देने का काम आपकी टीम की वजह से हो रहा है यहाँ पर तो मैं आप सभी को पूरी टीम को यहाँ पर शुभकामना दे रहा हूँ और हर साल ऐसे नारी को सम्मान दे और महिला लोगों में प्रोत्साहन बनाने बढ़ाने का काम किया थैंक यू आपकी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी महिला है जिन्हें जिन्होंने आपको इंस्पायर किया हमारी जो पत्नी है छाया खंडागले ये हमेशा हमारे साथ में रहती है और मैं जो काम करता हूँ तो उनके कुछ ही बिना काम नहीं करता हूँ तो मेरे लिए ये सब कुछ है छाया जी आप क्या कहना चाहेंगे इतना बड़ा जो है काम करते हैं संजय जी और पूरी मतलब आपकी परमिशन के बिना अफकोर्स नहीं होता होगा क्या कहना चाहेंगे इस बारे में मुझे यही लगता है कि अगर महिलाओं की बात सुन के अगर अपने पति का मराठी में तो बोलना चाहिए ना मराठी में महाराष्ट्र चारित्र देव छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय घटने के शिल्पकार विश्वरत्न परंतु जो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर मैं अभिवादन करते आज जो कहीं मान सम्मान भेटेगा है सग अपना सगैंक तो महती है कि आरज देवी का शिक्षण माता सावित्रीबाई फुले यानी जर शेणा शेड़ा अपने अंगावरती घत्या नसत्या तसच झांसी की गाने तिने से धाड़स दाखिल नसत तो आजपर्यंत हि ताकत अपने मध्य आई नसती और दैवत आशीर्वादाने आज आम्मी पुढ़े आहोत और ज्यादा लेडीज लोग जो मान सम्मान भेटेगा है तुम मैं तर्फी खूब खूब शुभेच्छा देश का जो ये दुनिया का जो नजरिया है बेटी को पीछे रखने का वो हटना चाहिए और और नारी को और सपोर्ट मिलना चाहिए और मैं संजय भाव से और भाई से कई दिन से शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे इस छोटे फंक्शन में आए और हमारे इस फंक्शन पे चार चांद लगा शुक्रिया भाई शुक्रिया थैंक यू थैंक यू सम्मान करना कितना ज़रूरी है इस समय में और बहुत सारी महिलाएँ हैं जो आपसे भी इंस्पायर होती है तो कितना ज़रूरी है नारी सम्मान नारी सम्मान बहुत ज़रूरी है नो आज हम मॉडर्न इंडिया में है जहाँ पे हम कहते हैं कि भेदभाव नहीं है लड़का लड़की में लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी यू नो कंजर्वेटिव माइंड्स में ये चीज़ें पनपती रहती है चलती रहती है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुलकर नारी का सम्मान करें और उसको आगे बढ़ाएं कि आप आगे बढ़ो तो उससे क्या होगा नई जनरेशन के जो लोग हैं उनको भी मौका मिलेगा और हमारी आहिस्ता आहिस्ता करके जनरेशन के माइंड चेंज हो जाएगा तो जब भी मौका मिले ऐसे फंक्शंस करके यू नो नारी को सम्मान करना बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है ये इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा होना चाहिए लाइक मैंने नोट किया है पिछले पाँच साल में जितने होते थे ये ऐसे छोटे छोटे सम्मेलन या अवार्ड अब ज़्यादा हो गए और मुझे लगा था लॉकडाउन के बाद ये बहुत कम हो जाएगा लेकिन लॉकडाउन के बाद भी ये जारी है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग और ऑडियंस जानना चाहती है कि अब आने वाले समय में कौन से प्रोजेक्ट्स में आपको देखेंगे और क्या कुछ हो रहा है तो राधे कंप्लीट की थी शूट करके अभी अंतिम कंप्लीट की है सलमान सर की राधे भी सलमान सर की है फिर दो तीन और प्रोजेक्ट्स हैं उससे ज़्यादा मैं बिजी हूँ अपने एक रियलिटी इन रियलिटी मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसके जिसमें मैं मेरी टीम स्लम्स के बच्चों तक जाती है और उन्हें हम उन डांसेस को ढूँढ कर लाते हैं उनके घर जाते हैं तो ये काम में मैं डिसम्बर से मेरी टीम और मैं ज़्यादा बिजी हैं हमने अब तक साढ़े डांसर्स ऑल ओवर स्लम्स से मुंबई स्लम्स से कलेक्ट किया है उनके बीच में कंपटीशन होगा और मेरा ये वादा है और मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट देना चाहती हूँ ये नहीं कि सिर्फ अवार्ड शो हो गया और उनको ट्रॉफी थमाई जाए मेरा इरादा है कि स्लम्स के कोने कोने से टैलेंट को ढूंढा जाए और उन्हें काम दिया जाए उन्हें प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि स्लोली 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 जो हमारी इतनी फैली हुई स्लम्स हैं 
उनके लोग बाहर आए और ये कम होती जाए उन्हें काम दिया जाए तो मैंने ऐसे लोगों को चुना जिन्हें कोई नहीं देखता जिनके पास कोई पैसे नहीं है जिनके पास टैलेंट है लेकिन खाने के लिए रोटी नहीं है तो हम घर घर जाते मेरी टीम और मैं उनको ढूंढ कर लाते हैं और उनका ऑडिशन करते हैं उनके घर वालों से मिलते हैं उनके साथ बैठते हैं अच्छा पल बिताते हैं और उनके ऑडिशन टेप खुद रिकॉर्ड करके आते हैं हमारे फर्स्ट राउंड ऑफ ऑडिशन शुरू होने वाले हैं जल्दी जिसमें साढ़े चार सौ डांसर्स हैं ऑल ओवर दहसर से कुलाबा तक और कोविड की जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए हमने ये रोका है वरना अभी तक हमारे हो जाते हैं तो आप लोगों से मुलाकात होगी क्योंकि आप लोगों के साथ ही करूँगी ये रियालिटी शो है जो रियालिटी एंड रियालिटी इसका नाम है और जो रियल लाइफ में होने वाला है इसे मैं चैनल पर नहीं दूँगी मैं इसे रियल लोकेशन पर रियल लाइफ में करूँगी और रियल जो जेम्स हैं वो हम निकाल के लाएँगे और फिर उन्हें अपने तरीके से एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा तो दिस इज़ द प्रोजेक्ट जो मैं दिन रात आजकल इस पर काम कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ इसमें शुभकामनाएं दीजिएगा आपने हमें दुआओं की बहुत ज़रूरत है यू नो पूरी शुभकामनाएं हमारी तरफ से और मैम राधे जैसे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और सलमान सर ने उसका अनाउंसमेंट भी कर दिया है कि ईद के टाइम पर थिएटर में ही रिलीज किया जाएगा तो ये फैसले को सुन कितनी खुशी हुई क्योंकि बहुत सारी फिल्में अब ओ टी रिलीज की जा रही है क्योंकि थिएटर में जो है जगह नहीं मिल रही है है बंदा यू नो जिसको पता है की मेरी ऑडियंस पहुँचेगी एन एवरी बडी विल गो सो उन्होंने किया इसके बाद सब पहुँचेंगे थिएटर और आई थिंक थिएटर जाना चाहिए थिएटर बंद नहीं होने चाहिए ये हमारे बॉलीवुड की शान है यू नो तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हम ईद पे रिलीज़ हो रहे हैं क्योंकि बोला था कि हम आएंगे कमिटमेंट था ईद के आने का एंड ईज़ कमिंग ऑन ईद एंड आई विश के बहुत सारे लोग उनके फैंस जाते हैं लेकिन और भी जाइए अपना सपोर्ट दीजिए यू नो थिएटर्स को और ऑब्वियसली अपने भाई जान को